，这次找你们来，是要找一本古书。老大，你叫我找女人，小弟我在行。对于什么古书，我可不感兴趣。这本书有什么价值？它本是本医书，但是它的内部就藏着。宝藏般的玄学秘术，它的价值非比寻常。您的意思说，这本书很值钱？没错，拿到这本书，钱对你的后半生来说，只是个数字而已。现在的线索在哪里？我们有没有大致的方向？方位西南，岐山秀水之地。找到他，今天找到书，千万别大意，出了什么岔子，后果你们知道。东子哥，别睡了，你们家羊。抓住我抽你的！妮子，等我把羊找到了，我再回来找你啊！快去吧！哎哎，走！啊啊！今天银子危险中没有来用，这边这么大。此处竟然有这样的绝世女子。干什么呢，东子？哎，爷爷，什么是你？哎，这是我。你，爷爷，我看你最近混得不错呀。嘿嘿，那是必须的。你这小样，我走后，你混得不怎么样啊。是啊，爷爷，咱家那房子都快塌了，两只小公羊也不见了，我正在找他们呢。没想到在这碰到爷爷，要不大惊喜，我跟您混得了。哎，你到我这儿来混，你就回不去了。这么办？咱们的茅草房里有个匣子，匣子里面有本书，你就拿去看看吧。书？哎，我不看。你这小子，这么说吧，你能把书里面的东西都学会了。这一辈子我就不用愁了。那行，那我去看看。好。出。出研究研究，不是这本，不是这本，挺好的这本书呀，什么不是这本？不，不，哎呀，难道是这本？嗨，也不是这本，那到底是哪本啊？爷爷，你你耍我的吧？
个一百。这么多蚊子呀！你们讲的都是很鸡鸭制品的，你有没有那种快速致富或者必须爬什么的？你就不能看看再说吗？这本书里面这么多文字，他们认识我，我又不认识他们。将来啊，我可以做个香烟艺术家。<笑>怎么不长进呢？弟弟爷爷的话，好好读书中文。爷爷，一定要善用时说。好不容易见一次面，这么快就不见了，自己带着美女就逍遥快活去了。第三卷记载的是许多星辰方位、风水卦象等数理之学，变化无穷。此卷所记载，乃全书之精华，天机不可泄露。唯有识得此书者，方能善用此书。谢谢谢谢谢谢谢谢。咋了，东子哥？你快去帮我找个手艺来，我家牛快不行了。这昨天不会好好的吗？我也不知道，就刚刚喂它的时候就不行了。你快点啊，我还得回去看着牛呢。行行行，你先回去，我拿点东西啊。嗯。这下怎么了，这牛？来，大家让一下，让我瞧瞧。不行了，你还恭喜？你是不是人啊？哎，东子妹子着急，你就别说风凉话了啊！梅姐，这壶他压根没好劲。妮子，要不，把你揍他一个。妮子，你别着急，听我说啊。依我看呢，你们家大王是给你送宝贝来的。什么宝贝？这分明是出了牛皇的征兆。你也别找兽医了，你去找个宰牛的，给大王来一刀痛快的，然后把牛皇取出来。需要到县里面去卖个好价钱，改善一下生活。牛黄是什么呀？我跟你说啊，这牛黄可比黄金还值钱呢。听我的，赶紧把牛宰了。算了吧，东子哥，就你那两万花水瓶能看出来什么呀？我可跟你说了啊，这大黄再拖一回，牛黄就花一分，到时候你啥好处都没拿到，你可别怪我没提醒你。不是可以变两块水？那既然东子这么肯定，咱们就信他一把。我现在就去找个宰牛的师傅吧。嗯，快去，快去。二妮子家的老黄牛，据说卖了大价钱，具体卖了多少，二妮子只是偷偷告诉了张振东一个人，整整卖了十二万，二妮子家一下子窜成村里首屈一指的万元户，东子也因此一炮打响，成了桃花村方圆二十里内唯一一个数。
。那你们上面有什么东西啊？哎，松子哥，我有吃的。十块钱啊？行，十块钱变四十块，好不好？好。哇，好亮，好亮！再来，再变多一点，好不好？好。来。别耍赖啊！我就拿你十块钱，回回回回去，都都散了，都回家了。大骗子，我们走。你你才是骗子。东子哥，你那戏码在哪儿学的呀？没有，我自己瞎琢磨的。哎，你要喜欢，哥再给你练一个。看什么看？有什么好看的？他都是骗人的。妮子，跟三哥去城里玩。我家里还有活呢，先走了。东子，我这有一百，给我变个四百出来。哎，别三哥，我可没那本事，我要回去喂羊了，我先走了啊。我哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，叔，没事吧？没事，没事。我来找你。哎，哎呀，东子，你你这是比划啥了？我来找你。哎，哎呀，东子。你你这是比划啥、啊？我一个人在这里瞎比划。马上要没事，我休假。好啊好啊。你继续，继续。好。我们出来都几天了，光在这山村里瞎转，这山沟里除了山鸡就是野兔。哪能在这样？别他妈给我废话！你们懂个球啊！看这山势走向，必定是聚集之地。老大说了，那本书就在这儿。把人给我盯好啊！啊，是是是是是，好的好的。别动人了，东子，多吃点啊。肖梅姐托我帮她做几个锥子。哎呦，早说！你一下子拿出来，吓死丫头！怎么了？你真的不是吗？叔，你要不信我，我走了。哎哎，别！我信，信。那来吧。
先，那我走了啊，走啊。妮子，那给你个水果吃啊，好，甜吗？嗯，甜。我家老丈人种的，能不甜吗？净乱说，谁是老丈人？那等一下，妮子，给你，谢谢。妮子，等我家的小羊长大以后，换了钱，我带你去城里面过几天。我才不去呢，我爹说了，城里面的诱惑太多，男人去了，人回来，心也回不来了。你看我们村那几个天天去城里玩的，没几个好东西。啊，我说妮子，我是说带你一起去，我保证不变坏。我向习主席保证，等我有钱了，把钱全部都交给妮子。现在就是个坏蛋。走吧。邱小三，你现在很牛逼啊！邱小三，你现在很牛逼啊！啊！整个村里的人被你忽悠的团团转，你还敢抢我三爷的女人？看你活的不耐烦了我！我教训一下，给我往死里打！自己来吧。你害什么羞啊？我一个人住。你看你这脸上，青一块紫一块的，疼不疼？哎，我亲的。他们下手怎么这么重啊？又是村里那几个无赖打的吧？啊，没事了啊。啊，没事，你的手真软，这轻轻一擦，这比药油还管用。现在嘴巴还变得挺甜的嘛，是不是？啊啊啊！嘴上犯了错，所以挨了打。疼疼，这里疼！我就捏，看谁敢不敢乱说话。好了，弄好了，过来这边坐吧。我有办法了。
呀，给我带点那个囤货去卖了，好吗？行，那美人姐，我先回家了啊。嗯，好，我送你。哎。三爷小流氓也敢学电视剧绑架？哟呵，你们什么垃圾？敢在我三爷的地盘撒野？兄弟们，上！站站站站站！你过来帮我解开身子跑啊！我被绑在柱子上，怎么帮你解开啊？你过来。
下去了。叫人来找我。说话的呀啊！谁是刁民啊？小爷张振东，昨天不是我救你，你能跑得出来吗？是什么鬼地方啊？不知道最近的车站有多远。这车站倒是不远，但是我想，那坏人估计也在那个车站等你。我建议你呢，到隔壁小镇去坐车。小镇怎么走？你往前走三里路，然后路过一个山头，穿进一个林子，然后你会看见一条小河，有沿着小河再走五里路，然后右转就差不多到了。嗯，这么复杂。那个，你看，我又不认识路，这后面还有人追我，你能送我到镇上吗？不行，我家里的羊还等着我呢。我走了。哎，我问你啊，这人重要还是羊重要啊？小姐，我再把你送回家，我家的羊都饿死了，就换不了钱，娶不了媳妇了。你，你那些破羊值几个钱啊？这样吧，你送我回家，我给你二十万。二十万？是啊，看什么啊？答不答应啊？行行行，既然这么危险，我还是有责任送一个单身女子回家的。那我，告诉你别反悔哦。行了，赶紧走吧，离开这个鬼地方。走啊！哎，你怎么称呼呀？我认识啊。这名字挺好听的。哎，我叫东子，你叫我小东就行。山里虽然穷，但却什么都有。这小动物要是生了病以后，就会到林子里面找些花草植物来吃。山里的仙人呢，就会把药材全部采回去，然后分好那边，就成了我们治病的药材了。你说的这么专业，之前在村子里面你都干些什么的？我跟你说呀，我可是我们村子里方圆二十里内唯一的一个医生。你，医生？算了吧，我才不信呢。不信？不仅我是医生，我爷爷也是我们村子里面的医生，说的跟真的似的。好了，嗯。李夏，你饿了吗？早就饿了。那我去给你弄点吃的。好啊，吃什么好吃的？烤地瓜，你吃不吃？吃。小心点啊！好。这条腿就废了。
我们已经查清楚了，那书在村里一个穷小子手上。既然查到了，赶紧给我带回来呀、啊！那个穷小子跟那个女博士在一起，因为另一伙绑匪在捣乱，把他们跟丢了。我已经招呼不少兄弟在山里面找了，他们准跑不掉。废物，这个绑匪搞不定。既然知道书的下落，那就让我来吧。看来你这个小医生还是有点用处嘛，救了我一命了。大病我不敢说，但是村里面的小病小痛，我还是可以搞定的。这么说，你以前读过书？对啊，我读过我们家里的一本书。是什么样的书？可以给我看看吗？行啊。这书里面很多字我不认识，一会你帮我看一下，顺便帮我讲一下。东子，这可是一本珍贵的文本，一本不可多得的好书啊。真的吗？这本书里面的字我真的不多。我总觉得这本书好像是我爷爷提到过的。在下，爷爷有一件事求你，帮我找一个人。找的是横方神圣啊！这个人呢、啊，他的道名啊，叫做清风子，家里面呢，世代从一。他这么说的，他这一生所学，全在于他们家流传几代的一本古书。这本书啊，包罗万象，价值那是不可估量。爷爷。你说了那么多，那人现在在什么地方啊？爷爷老了，记不住啊，就知道他住在一个好像叫桃花村的地方。好，我回头给你打听一下这个村。哎，你可一路上要保重哦。哎呀，我又不是第一次出远门。书是你们家的吗？清风子是你什么人啊？这本书是我爷爷给的。清风子是谁，我就不知道了。我爷爷说过，他的朋友清风子有这本书。那清风子就是你爷爷了。他老人家现在在村子里吗？嗯，为了曾国强，他去年就去世了。对不起，我爷爷还千叮万嘱，让我四处打听，一定要去拜访你们。跟你爷爷曾经是朋友，我爷以前也没跟我说家里还有你们这样的城里朋友，他要是早跟我说，我就和他去找你们了，这样我也不用在村里面天天放养了。我们一起回去吧，我爷爷啊一定很想见到你们。我身上的钱不带够买车票的了，你那还有吗？我看一下，这会我这些也不够了。哎，有了。到里面玩几局就有钱了，走。这一局，休想走出这道门。看来你还得多来一局。开球吧！哎呀，兄弟，走开
赢也罢，输也罢，但这个场子我说了算。赢也罢，输也罢，但这个场子我说了算。这么热闹，真是难得一见的高手啊！美女，陪我玩一局。多钱？你呢？我也没钱。你身上不是有本书吗？把书给我，这钱我就不要了。那本书都不值钱。要不你先搬我们回去，过两天给你。啊！哎，你快点给我，否则我就掐死这小妮。给给你，给你。给我，给给给你，给你！不许动！再动我就开枪了！哼，你能把我怎样？经书已经到手了，还是你有手段？他要看看这本书有何玄妙之处。我虽然没有见过这本书，总谋之意，这本书吧。了吧？荒郊野岭还遇见劫匪，今天可遇到点小刺激。这不是打劫，是前几天抓你那些人追上来了。啊？那怎么办？怕什么？他们要敢上来，我们就集体跟他反抗。兄弟，别动动，给给点钱就算了。开门！开门！开门！开门！开门！再不开门，老子砸了你的车！大哥，大哥，去去去！老老实实坐好，闭嘴！你们两个，给我下车！
不关身上其他人的事，你们不要乱来。我们下车。下来，快点，快点走，快点走，快点，快点。哎，要不我们一起去帮他们吧？刚刚你们不还说要集体反抗劫匪的吗？怎么现在都没有声音了？帅哥，走，你个大男人长那么壮，一起去帮他们去。好，你先去，我马上就来。好，我先去，你快来啊！虽学艺不精，但是对付你们几个还是绰绰有余的。一会儿挡住他们，你就往那边的小树林跑。<笑>你有没有听到没有？他嚣张的很啊，说要对付。是你们几个？怎么样？害怕了吧？你小子再不给我滚蛋！看来今天是冤家聚头哈，想躲都躲不了了。来吧，给我上！站！站！站！站！站！站！站！你还在干嘛？危险！信号不好，现在直播继续。
也是五彩缤纷，热闹到爆。确实热闹，在我们山里面，半天见不到一个人。今天我算是开了眼界了。等他吃完晚饭，我带你们去一个更好玩的地方。什么地方？这座城市最顶级的夜场。啊？什么是夜场？反正很好玩了，而且他是我的主场，去不去？嗯，他是我老板，他说了算。找几个陪你喝酒，陪酒，对呀、啊，不陪酒难道你还想干点什么呀？你说什么？我听不见。可是 whisky， 它的酒精浓度可比你家的包谷酒不知道高多少倍呢，能不练？练是练，但这味道不咋地呀。<笑>不咋的你还一杯一杯的喝，不难受啊？我不难受，我渴不渴？我跟你们说啊，我的酒量呢，在村里面还算得上马马虎虎。我还没答应收你为徒呢。来来来来，哎，师傅，我给你唱首歌吧，助助兴。一起来啊！呀，这不是杰哥吗？这是我朋友，等会我过去敬你一杯。这好办，女朋友都是我熊永杰的朋友。来，朋友跳个舞，不过分吧？哎，我差点你可这里小有名气，你可别太过。谁让你说话啊？走，大张，你都陪我过来。来，上好新闻啊！你也不认识吧？啊？你认识谁啊？英雄救美啊！啊，你们这帮男的啊，怎么回事呀、啊？这么对待一个小女孩，快点道歉，道歉。小子，你放开我们杰哥！不用
接你回家。喂，没几个别的事啊。去哪儿啊？爷爷让我请东子喝茶，我去叫他一下。哦，我正好呢，有几句话想问你。左小姐，这次你带回来的那人土里土气的，看上去啊也没什么本事。他真是爷爷朋友的孙子。是啊，该不会是看上了你这千金小姐，想攀个亲戚吧？哎呦，姐，我的好姐姐，你放心好了。那个小土鳖，我怎么可能喜欢他？好了好了，不瞎操心，我先去叫他，免得爷爷久等了。我们改天再聊。好，去吧。嗯。嗯
，来来来，我给你讲讲啊，这呀，是四十多年以前的事儿了，当时我还年轻呢，在一次泥石流中，我从乱石中救出了一位道士。一年后，他登门拜访。为了答谢我的救命之恩，他在我们家布了一个独特的阵子。爷爷，你的意思是，我们家院子里面有一个风水阵法？对啊，在哪儿？好，我呀，带你们去看看。啊，啊好。没时间跟你废话。今天你要是把书交出来，我可以考虑让你速度走出去，不然，不然怎么样？不然你爬着出去。哎，等等，我把衣服脱了，给我死里打！
自然的一部分，也是人的一部分。而只有与自然之力相结合，达到天人合一境，才能激发出功夫的强大威力。与与刘家嘴风水相聚的灵气力量，战胜这个人。小子。你把书给我交出来！站住！站住！不用了，我祖祖辈辈都是农民，我不习惯大城市，我想回到乡村，娶个心爱的姑娘，在小山村里面逍遥自在。你留在大城市，有了钱，娶媳妇岂不是很简单的一件事情？<笑>不，在哪里生活都是生活。再说啊，我们山里面呢、啊，山好，水好，空气好。而且那边是生我养我的地方，我是不离离开的。好，年轻人守得住本心，这可是最难得的了。哎，南家啊，你久居高位，更应该向这个小兄弟学习不忘初心的心态。心态成熟了，就能在体制内如鱼得水。时间不早了，我得出发了。那我们速速呢？爷爷，你们留步吧，我回去了。一路保重啊！送给你，可这不是你的传单之宝吗？我已经把它全部都记在心里面了，希望有更多的人喜欢它，拿着吧。好，那我走了，有时间来我们山里面玩。一个平安。
我不是跳武功的，我只是一个乡野小医生。那我要跟着你学，去哪儿？我也去。师傅。嗯<笑>、呃